হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা নিউটনিয়ান মেকানিক্স এর কম্প্রিহেন্সিভ কোয়েশ্চেন গুলো দেখবো সো দেখি শুরু করি আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা বলছো হোয়াট ইস অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটি আচ্ছা এটা এ নাম্বারও আসতে পারে এ নাম্বারও আসতে পারে বাট এ নাম্বার বি নাম্বার দুইটা মিলাই আসে আসলে তো এটা কিছুই না রেট অফ চেঞ্জ অফ আচ্ছা অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটি হচ্ছে আমাদের ওমেগা রাইট তো আমরা বি ইজ ইকুয়াল টু কি জানি বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এস বাই টি তাহলে ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু থিটা বাই টি মানে আমি লিনিয়ারের সাথে অ্যাঙ্গুলারটা একটু মিলালাম আর কি আর থিটা বাই টি হলে থিটা যায় আমি কি লিখতে পারি টু বাই এন বাই টি তো এই ফর্মুলাটা দেখবো আর এখানে ছোট করে এক্সপ্লেন করে দিব যে রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টেন ঠিক আছে এটা আমার তেমন কিছু বোঝানোর নাই আর জাস্ট ফর্মুলাটা লিখবো আর ছোট করে এক্সপ্লেন করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো হোয়াট ইজ টর্ক আর মোমেন্ট অফ ফোর্স এগুলোও এই নাম্বারে আসে মতো কোয়েশ্চেন বাট বি নাম্বারে দিয়ে রাখছে যাই হোক টর্ক হচ্ছে টর্ক হচ্ছে একটা ভেক্টর যেটাকে লেখা যায় আর ক্রস এফ দিয়ে বা এফ আর সাইন থিটা দিয়ে তো এই জিনিসটা হচ্ছে মানে অ্যাঙ্গুলার ফোর্স আর কি বলা যায় অ্যাঙ্গুলার ফোর্স আর এই যে এখানে ডেফিনেশনটা আছে সুন্দর করে আর এই ফর্মুলাটা লিখে দিলেই মার্কস পাওয়া যাবে আশা করি আর এখানে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে এটা আর ক্রস এফ এ লিখতে হবে তুমি যদি এফ ক্রস আর লেখো তাহলে এটা ভুল হবে এফ ক্রস আর হলে আর ইয়া ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ এটা ভেক্টর তো এটা ডিরেকশন নিয়ে মানে কেয়ারফুল থাকতে হবে আর কি এটা আর ক্রস এফ ই হবে ওকে তো আমরা নেক্সটে যাই আচ্ছা বলতে হোয়াট ইস রেডিয়াস অফ জাইরেশন রেডিয়াস অফ জাইরেশন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যদি একটা অবজেক্টের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে চাই ধরো এটা একটা অবজেক্ট এখানে মাস ছড়াই ছিটাই আছে এটা এম ওয়ান এটা এম টু এটা এম থ্রি এখানে মাসগুলো ছড়াই ছিটাই আছে আমি সবগুলো মাসকে কম্প্রেস করে এক জায়গায় নিয়ে আসলাম কম্প্রেস করে এক জায়গায় নিয়ে আসলাম ধরো এখানে আমি নিয়ে আসলাম এটাকে এম নিয়ে আসলাম তো এই অ্যাক্সিস থেকে এটা যে ডিস্টেন্সটা এই যে কম্প্যাক্ট করা মাসের যে ডিস্টেন্সটা ওটাকে বলা হচ্ছে আমার কে আর কি তো এটাও এই নাম্বারের কোয়েশন বাট কিছু করার নাই এগুলো বি নাম্বারে দিয়ে রাখছে তো ওটাই হচ্ছে আমার কে আর আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার হয় বাট যখন রেডিয়াস অফ জাইরেশন চলে আসে তখন আমরা এখানে লিখতে পারি এম কে স্কোয়ার এখানে এমটা হচ্ছে আমার ওই যে কম্প্রেসড করা মাসটা কম্প্রেসড মাস তো যাই হোক এটা এখানে এক্সপ্লেন করা আছে তো এখান থেকে লেখা যাবে এরপর দেখো বলছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াজেক্ট ইস ফিফটি কেজি মিটার স্কোয়ার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ফিফটি কেজি মিটার স্কোয়ার এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার আই ইজ ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তো আমরা লিখতে পারি মাস অফ দ্যাট অবজেক্ট ইস ফিফটি আর লিখতে পারি যে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স অফ দ্যাট অবজেক্ট ফ্রম দ্য রোটেশন এক্সিস ডিস্টেন্স অফ দ্যাট অবজেক্ট ফ্রম দ্য রোটেশন এক্সিস ইস ওয়ান আর মাস ধরো ফিফটি মাস ধরো ফিফটি ডিস্টেন্স ওয়ান তাহলে আই কত আসে আই আসে আমার ফিফটি ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি এভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি এভাবে এক্সপ্লেন করলে মার্কস পাওয়া যাবে আর এটা এক লাইনে এক্সপ্লেন করলে এনাফ কারণ এখানে খুব বেশি বলার নেই আমরা চাইলে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার ডেফিনেশনটা দিতে পারি ফার্স্ট লাইনে আমরা ডেফিনেশন দিব ফার্স্ট লাইনে ডেফিনেশন দিব এন্ড সেকেন্ড লাইনে এক্সপ্লেন করবো এটা ফিফটি মানে কি বোঝায় এটা ফিফটি মানে বোঝাই আমার মাস ফিফটি কেজি আর ওদের মধ্যে রোটেশন অ্যাক্সিস থেকে অবজেক্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান মিটার তাহলে এম আর স্কোয়ার কত হয় ফিফটি হয় তো এটা এক্সপ্লেন করলে টু আউট অফ টু পেয়ে যাবো আমরা ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট যাই আচ্ছা বলছে এক্সপ্লেন দ্য নেসেসিটি অফ ব্যাংকিং অফ এ রোড আচ্ছা নেসেসিটি অফ ব্যাংকিং হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে একটা রোড এটা ধরো এটা হচ্ছে একটা রোড রোডটা যখন এরকম টার্ন থাকে তখন এই রোডগুলো হালকা তুলে দেওয়া হয় এরকম এলিভেট করে দেওয়া হয় এটা কেন করা হয় যাতে আমার যেখানে ধরো একটা গাড়ি আছে এটা চলার সময় ও তো এদিক দিয়ে চলতেছিল তো আস্তে আস্তে ও টার্ন নিবে আস্তে আস্তে এদিকে যাবে এদিকে যাবে এদিকে যাবে তো টার্ন নেওয়ার আগে যখন এদিকে চলতে থাকে ইনার্শিয়া অফ মোশনের কারণে ওর চান্সেস আছে ওর রাস্তা থেকে এভাবে করে স্কিড করে বের হয়ে যাবে তখন একটা অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা আছে তো অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাভয়েড করার জন্য রাস্তাটা এই সাইড দিয়ে একটু করে তুলে দেওয়া হয় যাতে গাড়িটা ভিতরে ভিতরের দিকে একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পায় সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পাওয়ার কারণে ওর বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় আর কি সো এই জিনিসটাই এক্সপ্লেন করতে হবে টু দেখো এখানে বসে ইনার্শিয়া মানে এখানে হচ্ছে ইনার্শিয়া অফ মোশন আর কি 
ইনার্সি অফ মোশন যেভাবে বাইরের দিকে চলে যেতে চাচ্ছিল ওই জিনিসটা আটকানোর জন্যই আমার রাস্তাটা এভাবে তুলে দেওয়া হয় আর এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাংকিং তো এই জিনিসটাই এক্সপ্লেন করতে পারলেই আমরা টু আউট অফ টু পেয়ে যাব আচ্ছা এখন দেখো এটা কি বলছে হোয়াট ইস ইলাস্টিক অ্যান্ড নন ইলাস্টিক কালেকশন ইলাস্টিক হচ্ছে যে আমার ই কে আর মোমেন্টাম ই কে আর মোমেন্টাম কনজার্ভ দুইটাই কনজার্ভ হবে তো দুইটাই যদি কনজার্ভ হয় তাহলে ওটা কি কীরকম ইলাকশন কলিশন ওটা হচ্ছে ইলাস্টিক কলিশন তো এটাই বসে হয় বোধ মোমেন্টাম অ্যান্ড ক্যারেন্টিং এনার্জি আর কনজার্ভ ইন এ কলিশন দেন দ্য কলিশন ইস কর্ড ইলাস্টিক কলিশন অ্যান্ড হোয়েন মোমেন্টাম অ্যান্ড ক্যারেন্টিং এনার্জি আর নট কনজার্ভ মানে দুইটাই যখন কনজার্ভ হয় না তখন নন ইলাস্টিক কলিশন হয় তো এটাই ইজি জিনিস বেসিক আচ্ছা তো এখন দেখো এখানে কি বলছে আর ডাস দ্য অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশন ফোর্স অ্যাক্ট অন দ্য সেম অবজেক্ট দেখো দুইটা অপোজিট ফোর্স যখন কাজ করে তাহলে ওরা কি করে একটা আরেকটাকে নালিফাই করে দেয় নালিফাই করে দেয় বাট দেখো এটা একটা ধরো প্লেন প্লেনের মধ্যে একটা বক্স আছে বক্সটা কি দিচ্ছে নিচে একটা ওয়েট দিচ্ছে আর এই প্লেনটা বক্সটাকে একটা রিয়াকশন ফোর্স দিচ্ছে বাট দেখো বক্সটা ফোর্স দিচ্ছে কিসের উপর বক্সটা ফোর্স দিচ্ছে প্লেনের উপর আর এই প্লেনটা ফোর্স দিচ্ছে বক্সের উপর তাহলে ওরা কি একজন আটজনকে নালিফাই করবে করবে না কারণ ওরা ডিফারেন্ট মানে ডিফারেন্ট অবজেক্টে কি দিচ্ছে ফোর্স দিচ্ছে ওই জন্য একজন আটজনকে কি করতে পারে না নালিফাই করতে পারে না এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে বসে অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশন ফোর্স অ্যাক্ট অন সেম অবজেক্ট না অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশন ফোর্স ডিফারেন্ট অবজেক্টে কাজ করে ওই জন্য একজন আটজনকে আর নালিফাই করে না ঠিক আছে আচ্ছা তো এই জিনিসটাও দেখো এটাও সেম আর নট টু নিউট্রালাইজ ইচ আদার কেন কারণ ওরা ডিফারেন্ট অবজেক্টের জন্য কাজ করে সেম এক্সপ্লেনেশন দুইটাই সেম আচ্ছা তো নেক্সট দেখি কি বলছে হোয়াই ডাজ এ বোর্ড ফ্লাইট ব্যাক হোয়েন প্যাসেঞ্জার জাম আচ্ছা ইন্টারেস্টিং কোয়েশন ধরো এটা হচ্ছে একটা বোর্ড এটা একটা বোর্ড ধরো পানি প্যাসেঞ্জার আছে প্যাসেঞ্জার আছে এদিকে তো আমি প্যাসেঞ্জারে মাছ ধরলাম এম আর এটার মাছ ধরলাম ভি ঠিক আছে এটা মাছ ধরলাম সরি প্যারোসিটি ধরলাম ভি আর প্যাসেঞ্জারের মাছ ধরলাম এম আর এটার মাছ ধরলাম মানে বোটের মাছ ধরলাম এম আর এটার মাছ ভ্যালোসিটি ধরলাম মাইনাস ভি মাইনাস ভি কারণ আমার এই মানুষটা জাম্প করবে এদিকে তাহলে ভ্যালোসিটি কোন দিকে এদিকে আর এই ভ্যালোসিটি যদি মানুষটা এদিকে জাম্প করে বোটটা কোন দিকে যায় বোটটা কিন্তু পিছনের দিকে যাই এখন এটা কেন যাই এটা যাই হচ্ছে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কারণে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে হবে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কারণে একটা মানুষ যখন এদিকে জাম্প করবে ওর এই মোমেন্টামটা এখানে শিফট হয়ে যাবে আর তার ফলে এই বোটটা কি পাবে বোটটা একটা ভ্যালোসিটি পাবে এই ভ্যালোসিটিটার কারণেই বোটটা হচ্ছে একটু পিছনের দিকে সরে যাবে হালকা হালকা একটু পিছনের দিকে যাবে স্লাইড ব্যাক করবে তো এটাই বেসিক্যালি কনজারভেটিভ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অথবা এখানে যেটা এক্সপ্লেন করছে যে নিউটন থার্ড ল অফ মোশন এটাও ঠিক আছে যে আমি যদি এটা একটা ফোর্স দিই এটাকে যদি একটা ফোর্স দিই এটাও একটা রিয়াকশন ফোর্স দিবে তো কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় রিয়াকশন ফোর্স দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় সেম জিনিস ফোর্স এর সাথে মানে এটা মোমেন্টামের জিনিসটাও নিউটনের ল থেকে আসছে তো এটাই তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি ওটা দিয়ে এক্সপ্লেন করিও দুভাবেই আনসার ঠিক হবে অ্যান্ড টু আউট অফ টু আমরা পেয়ে যাব ওকে তো নেক্সট দেখি কি বলছে হোয়াট ইজ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আচ্ছা এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডেফিনেশন টাইপ বা জাস্ট ডেফিনেশন টাইপ দিব এখানে তো একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কি জিনিস একটা অবজেক্ট যখন সার্কুলার পাতে ঘুরতে থাকে তখন অবজেক্টটা সেন্টারের দিকে একটা ফোর্স ফিল করে ওটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সেন্ট্রিপেটাল সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তো এর জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে হবে আমি যেটা বলছি মুখে যেটা বলছি ওটাই এখানে এক্সপ্লেন করতে হবে আর ফর্মুলাটা লিখে দিতে হবে আর কি ফর্মুলা হচ্ছে আচ্ছা এখানেই তো আছে যে এম বি স্কোয়ার বাই আর এম বি স্কোয়ার বাই আর ভি জিকোস টু ওমেগা আর বসাইছি এখানে আবার এই যে এই জায়গায় দেখো ভি জিকোস টু ওমেগা আর বসাইছে তারপর ওখান থেকে এম ওমেগা স্কোয়ার আর আসছে তো এই দুইটা ফর্মুলা লিখে দিতে হবে আর এই যে এই কথাটা এক্সপ্লেন করতে হবে সেন্ট্রিপিউগাল ফোর্স সেন্ট্রিপিউগাল ফোর্স সেম যে আউটসাইডে যে ফোর্সটা থাকে 
ওটাই হচ্ছে আমার সেন্ট্রি ফিউগাল সি এফ লিখি তো ওটাই সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স যেটা আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করে আর এটার ভ্যালু সেম এটাও কিন্তু এম ভি স্কোয়ার বাই আর এম ওমেগা স্কোয়ার আর তো এটা নিয়ে এত কথাবার্তা নাই বইয়ে কারণ এটা হচ্ছে একটা সিউডো ফোর্স তো এটা লিখতে হবে না আমি জাস্ট বললাম যে তুমি জাস্ট এটার আগেরটার মতোই ডেফিনেশনটা দিবা অ্যান্ড ফর্মুলাটা লিখে দিবা ঠিক আছে ওকে তো সামনে দেখি বলছে হচ্ছে এক্সপ্লেন আর রিলেশন বিটুইন লিনিয়ার এক্সেলারেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন আচ্ছা তো লিনিয়ার এক্সেলারেশন আর অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন ওকে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়নি যে এক্সেলারেশনকে আমরা লিখতে পারি ডিবি ডিটি মানে রেট অফ চেঞ্জ অফ ভ্যালোসিটি ঠিক আছে তাহলে অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন আলফাকেও আমরা লিখতে পারবো অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটির মানে ডিফারেন্সিয়েশন তো রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটি হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন রেট অফ চেঞ্জ অফ লিনিয়ার ভ্যালোসিটি হচ্ছে আমার লিনিয়ার এক্সেলারেশন আচ্ছা এখানে দেখো কি করছে আমি জিনিসটা আবার পড়ে দেখাই বি ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা আর তাহলে আমি লিখতে পারি ডিডিটি অফ বি মানে বোর্ড সাইড আমি ডিফারেন্সিয়েশন করে দিচ্ছি ডি ওমেগা ডিটি আর আরটা থেকে যাবে এখানে ঠিক আছে আরটা কনস্ট্যান্ট আচ্ছা তো আরটাকে আমি এখানে লিখে দিই ওকে তো দেখো ডিভি ডিটি ডিভি ডিটি ইজ টু ওয়াট এ আর আরটা থাকলো আর ডি ওমেগা ডিটি কত ডি ওমেগা বাই ডিটি হচ্ছে আমার আলফা তাহলে রিলেশন কি আসলো এ ইজ ইকুয়ালস টু আলফা আর ঠিক আছে এটা আমরা কি কোনখান থেকে মানে ডিরেক্ট করলাম दिखे ডিসপ্লেসমেন্টটা অলওয়েজ থাকে নাইনটি ডিগ্রি আকারে ঠিক আছে তো অবজেক্টটা যখন এখানে থাকবে তখন আমার ডিসপ্লেসমেন্ট যদি লিগে হয় তখন আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা হবে এইভাবে তখনও নাইনটি ডিগ্রি হবে তো প্রত্যেকটা পয়েন্টেই যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে আমার ওয়ার্ক ডান কি আসে এফ এস কস নাইনটি আসে কস নাইনটির ভ্যালো কত কস নাইনটির ভ্যালো তো জিরো তাহলে আমার ওয়ার্ক ডান কত আসবে ওয়ার্ক ডান আসবে জিরো ঠিক আছে তো এই জিনিসটাই এই জিনিসটা এখানে এক্সপ্লেন করা আছে ওয়ার্ক ডান বাই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স জিরো এই জিনিসটা এম সিকিউতে প্রচুর আসে তো এটা মনে রাখাটা ভালো আর কি আর সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে সবসময় কি হয় ওয়ার্ক ডান জিরো হয় ওকে তো এটুকি ছিল নিউটিউনের ম্যাকানিক্স আর তেমন নাই নিউটিউন ম্যাকানিক্সে বেশিরভাগই আসে হচ্ছে এই ইয়াটাই ডেফিনেশন টাই তো আমরা মোটামুটি সব কাবার করছি আর দু একটা যদি মিস চলে যায় তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো আমি অ্যাড করে দিব পরে তো এইটুকি পরের ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল আল্লাহ হাফেজ